Hi, I'm Alan Wong. I'm an anchor and reporter at ABC 7 News in San Francisco, and I'm standing in front of the Chinatown Gate in San Francisco. It's a symbol of the establishment of Chinese communities across the U.S. and the many struggles Chinese immigrants have faced and continue to face in order to succeed in the U.S. One common struggle that may be encountered by Chinese immigrants and receives very little attention is depression. Depression is a mental health condition that can be an obstacle to adapting successfully to life in the U.S. Yet the problem of depression receives very little attention due to the stigma and discrimination associated with mental illness in the Chinese community. It also receives little attention because little is known and reported about how Chinese individuals experience and express depression, which can be different from the way in which other Americans experience and express depression. As a result, both the professionals who provide services to the immigrants and the immigrants themselves have difficulty with recognizing the signs and symptoms of depression, which can be the first step in obtaining appropriate mental health care. A team of Chinese American professionals and community members in the San Francisco Bay Area created the educational film about depression that you're going to see. It's their hope to bring awareness, wellness, and prosperity to the Chinese American community. Hello, 大家好，我系 Mina 李雪平，系 KTSF 二十六台温馨传媒家同埋华人松刊嘅主持人。喺美国嘅华人社区，忧郁症系一个好严重嘅健康问题，但系佢并冇得到重视。好多人，尤其是对新移民嚟讲，佢哋唔系好了解忧郁症嘅症状同埋佢嘅治疗方式，结果就令好多人咧就要自己受苦，而得唔到专业嘅护理。忧郁症系一种好常见嘅精神疾病，咁移民咧就特别容易罹患忧郁症、哦，因为咧新移民咧就要面对好多新嘅挑战，佢要接受呢个新嘅语言同埋文化，又要揾工，而又得唔到足够嘅支持。咁而华人嘅独特文化背景咧，亦都令好多人咧就系、是、对忧郁症同埋精神病咧就产生误解，同埋觉得羞耻。咁好多人咧就等到問題非常嚴重嘅時候咧，先至尋求幫助喎。咁好多時咧就去到佢哋已經冇辦法做嘢、讀書，誒亦都冇辦法照顧自己或者屋企人嘅時候咧，先至揾人嚟幫助。憂鬱症嘅治療咧係有效嘅，佢幫助好多人重拾信心，令佢哋嘅人生道路更加成功。我依家邀請大家一齊嚟收睇以下嘅片段，等大家更加了解憂鬱症同佢嘅成因。令我哋更加願意嚟到幫助我哋自己、屋企人同埋你哋嘅朋友。我哋勇於面對憂鬱症，並且得到及時嘅治療。我没心情和动力，我很担心，因为我的成绩正在下滑。他们说我的成绩还不够好，他们给我很大压力，他们所有都想要更好。他们从来都不会说任何正面鼓励的话，只是拿我和我的表哥、表姐和他们朋友的孩子比较。我觉得我爸妈讨厌我。如果我反驳他们，他们就会很生气。我告诉他们，我不是在中国长大。他们说：“你在想什么？”然后。你不可以做这个，你不可以做那个，我都不知道该说什么了。我转身走，他们就向我大吼
，他们什么都要管，什么都要控制。我只是想要独立一点。有时候我很伤心，我的老师问我怎么了，他说我没有专心上课。恩迪，你要集中精神，你要集中精神。为什么你行为越来越奇怪，又无缘无故的生我们气？他们现在已经很少跟我说话了，我没有话想说，我觉得什么都不说比较好。嗯、我妈妈说我吃太少了，但是我没有胃口，我也没办法好好睡觉。但是有时候我又想要睡一整天，我不知道我出了什么问题，我觉得自己很没有用我不知道我出了什么问题，我觉得自己很没有用。这样看来，你可能有忧郁症哦。什么？我想你可能患了忧郁症。你身体和情绪上的问题是忧郁症的病症。忧郁症？我是这样认为的。要确认的话，你应该去看一下心理辅导员，然后做个评估。前几天我拿了一个关于忧郁症的小册子，我待会拿给你吧。忧郁症的病因是什么？其实有很多不同的原因啊、呃，譬如说是压力。什么压力？压力指的就是生活上遇到的问题和困难。对于青少年来说，比如说跟男女朋友发生问题或者分手，坐在很小、没有私人空间的地方，看到家里的人吵架，失去重要的人，被人欺凌，不能融入社交生活。负面的自我评价等等。哦、oh, ，还有一样比较常见的就是关于自我定位的问题。我觉得我有一些你说到的问题。对啊，有些可能是和父母之间沟通的问题，在学业上表现不太好，还有面对两种不同文化、不同语言的挑战，说英文不是很流利等等。那了。到底什么是自我定位问题？那其实就是去理解自己。打比方说，我是美国人还是中国人？异性恋还是同性恋？我识别自己为女人还是男人？我人生的目的是什么？这些就是自我定位的问题。其实啊，人有时候因为某些事而患上忧郁症是挺常见的。有些人还会有忧郁症的倾向。因为他有家族遗传的可能性。Andy， 我读高中的时候也曾经患过忧郁症。真的吗？我一直认为你是一个很受欢迎、很快乐的人，你一直让人觉得你很有自信。嗯，谢谢。可是，就算是像我这样有自信的人，也有可能患上忧郁症。如果你想聊关于自信，我觉得你现在跟我聊你的事，还有踏出第一步寻求帮助，就是有自信的表现。那你当时有寻求帮助吗？有啊，我最后得到了帮助，可是也花了好一段时间。为什么要花那么长时间？因为我觉得羞愧。中国人认为得心理病对家庭来说是一种不光彩的事。我也觉得惭愧。我觉得好像所有都是我的错。你有这种感觉其实是正常的。我自己也用了很长的时间去克服，因为我总是想我自己可以解决的。我父母也否认很多东西
我们都不知道我有忧郁症，我们更不知道有关的治疗，有什么治疗方法？治疗是指适当的做一些可以舒缓你症状的事情，还有学习更好的处理压力。其实有很多不同的治疗方法，例如可以做一些活动，啊，做一些生活上的改变，接受辅导来学习解决问题，还有参加互助组。在某些情况下。药物可以帮助你感觉好一点。治疗会有效吗？嗯，大部分接受治疗的人都有好转。嘿、hey, ，要不我们明天一起去打篮球吧？我还拿给你我刚刚提过的小册子，你可以做一下症状自我评估表和阅读有关资讯。好吧，明天见。明天见。你可以尽情地享受你青少年和在学校的时光，你可以有一个光明和充满希望的未来。有些时候你可能会感到悲伤或无望，但是为了你自己和你的家人，你有能力和责任去改变。如果你有一些以上提到像小美和安迪的症状，请跟学校辅导员、护士、教师、家庭医生、社会工作者。或任何健康或精神健康专业人士联络，告诉他你的症状和压力源，并要求转寄到精神健康专业人士。如果你的症状令你非常困扰，或者有伤害自己的想法，请立即寻求专业护理。你也可以拨打以下二十四小时预防自杀的专线：旧金山电话：四一五七八一零五零零。全国电话：一八零零二七三八二五五。寻找出路，满足、成功与幸福，一个更光明的未来就在前方。